Вы на канале Это Вкусно. Сегодня готовим фаршированный перец. Запекать это блюдо я буду в духовке. В качестве начинки я взяла куриный фарш, но кроме него добавлю пару-тройку ингредиентов, благодаря которым начинка получается сочной, ароматной и очень вкусной. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Сначала нужно отварить рис. Я его промываю, заливаю водой и добавляю немного соли. Так как рис мне нужно сварить до полуготовности, количество воды я не измеряю. Варю рис 7 минут, после чего сливаю оставшуюся воду. Оставляю рис остыть. За это время нарезаю лук. Можно довольно крупными кубиками, так как после того, как я его пассирую, я перекручу его на мясорубке вместе с мясом. А вот и первый ингредиент, который добавит пикантности начинки. Это бекон. Бекон у меня подкопченный. Именно копченый вкус хорошо сочетается в этом блюде. Нарезаю его тоненькими полосочками. Если у вас нет бекона, то можете взять либо немного копченой колбасы, ветчины или мяса. Разогреваю сковороду. Капаю туда буквально чайную ложку оливкового масла и выкладываю бекон. Обжариваю его до золотистого цвета и хрустящей корочки. Вынимаю его на тарелку. А в сковороду отправляю лук и пассирую его. Лук подрумянился, он готов. Даю ему немного остыть. У меня на канале есть рецепт приготовления баклажанов, фаршированных брынзой и помидорами. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Второй ингредиент, который добавляет фаршу сочности, это помидор. Нарезаю его крест-накрест. Заливаю кипятком и даю постоять 2-3 минуты. За это время приготовлю фарш. Перемалываю на мясорубке куриное филе. Можно брать мясо с бедрышек. Туда же отправляю обжаренный лук. И третий ингредиент, который добавит блюду аромат и сочность, это болгарский перец. Перемалываю. К фаршу добавляю остывший бекон, рис и перемешиваю. Слила горячую воду, которая заливала помидор и залила холодную. Теперь его можно очень легко очистить. Нарезаю его маленькими кубиками и также отправляю в фарш. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Теперь нужно добавить красок. Я беру петрушку и кинзу. Вы можете использовать любую зелень, которая вам нравится. Осталось добавить специи. У меня это соль. Свежемолотый черный перец и немного паприки. Если вы не добавляли никаких копченостей в фарш, то добавьте копченую в паприку. Перемешиваю и начинка готова. Для фаршировки я взяла вот такой разноцветный мясистый перец. Разрезаю его пополам вместе с ножкой и удаляю семена. Запекать перцы я буду вот в такой керамической форме. Наливаю в нее немного оливкового масла. Начиняю перцы и укладываю в форму. У меня как раз ушел весь фарш. Сверху перцы немного полью оливковым маслом и добавлю немного тимьяна. В 
Лист пергамента я хорошенько помяла и намочила. Накрываю форму сначала мокрым пергаментом, а затем фольгой. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. У меня на канале есть рецепт приготовления голубцов из молодой капусты в духовке. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Пятьдесят минут прошло. Раскрываю форму. Посмотрите, сколько сока в начинке. В принципе, перцы уже и так готовы, но можно поставить их в духовку под гриль или просто верхний нагрев, чтобы они подрумянились. А можно еще посыпать сверху сыром и также поставить в духовку. Я сейчас половину перцев посыплю сыром, а вторую половину оставлю как есть. Убираю емкость в духовку при 200 градусах на 5-7 минут. Вот теперь готово. Очень ароматный, сочный и очень вкусный. И для него мне сегодня понадобилось 3 сладких перца весом 700 граммов, 300 граммов куриного филе или бедра, 1 луковица у меня весом 130 граммов, 1 сладкий перец для фарша, от 70 до 100 граммов бекона, 50 граммов риса, 50 граммов сыра по желанию, петрушка, кинза, соль, молотый черный перец, паприка, тимьян и оливковое масло. И вот такая вкуснотища получилась. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты блюд с фаршем смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!